Buenas noches. A los que no me conocen, mi nombre es Chris Tidwell. Soy un emprendedor especializado en negocios que son de aquí de Latinoamérica. Actualmente resido con mi esposa, mis cuatro hijos aquí en Centroamérica. Hoy día quiero compartir con ustedes un tema súper interesante porque es importante conocer las historias de otros emprendedores. Pero antes de comenzar, queremos que nos dejen un comentario de tu nombre, dónde nos está escuchando, qué ciudad, qué país y que nos deje un comentario. Me encanta saludar a la gente. Queremos saber dónde están escuchando. Uh, durante la presentación hoy día, si hay alguna pregunta que tú tienes o quisiera que yo fuera a aclarar algo, por favor, también nos deje un comentario para que podamos incluir sus ideas en las futuras presentaciones que hago. Siempre hago esa capacitación, siempre todos los miércoles en Facebook Live a las 8 horas de Salvador, a las 9 horas de Perú. Uh, y siempre están buscando de formas de poder ser más eficiente, más productivo en brindar, brindar a ustedes eh, la información que ustedes están buscando. Uh, si no han agarrado el concepto todavía, yo hablo mucho de la importancia de contar tu historia. De, de, en los negocios, en cualquier rubro de emprender tu negocio, la habilidad de contar tu historia tal vez es el más poderoso, la que te va a hacer más dinero que cualquier otra cosa. Pero no solamente, o sea, primeramente la clave y el principal es poder aprender tu propia historia, trabajarlo, conocerla, ensayarlo, practicarlo. O sea, la persona que cuenta más su historia o que más gente conozca su historia es la que gana más dinero. Y en tu negocio, igual forma, es esencial que tú aprendes, pules y comiences a practicar tu historia. Pero aparte de conocer tu historia, es muy importante que tú también conoces las historias de otras personas. Uh, y eso es clave porque las historias deben llegar a ser un punto que tú seas coleccionista de historias. La forma más efectiva de enseñar, patrocinar, vender, uh, resolver dudas, lo que sea, es a través de las historias. Yo tengo varios cuadernos que utilizo, que tomo notas cuando voy a conferencias, cuando escucho uh, audios que veo por diferentes podcasts o incluso cuando veo videos en YouTube. Si yo encuentro una historia, si me lo robo. Siempre estoy coleccionando las historias. Obviamente, cuando yo cuento la historia de una persona, siempre le doy crédito a la historia que me han contado. Pero a mí me gusta mucho contar historias. Porque la forma más efectiva de yo poder enseñar a la gente no es de decir una cosa, sino que contar la historia. Cuando yo hablo con las personas y les cuento la importancia de tener un mentor. Tengo un mentor que se llama Bo Eason. Uh, me encanta la ayuda que me ha ayudado este año. Llevo más o menos casi seis meses uh, trabajando directamente con él y me ha ayudado a sacar lo mejor de mí, de ser mejor. Pero cuando yo hablo con gente de la importancia de tener un mentor, yo podría decir, bueno, la razón por qué es bueno y hago una lista de que de tal cosa para yo tratar de mostrar a ustedes uh, las razones por las cuales las soluciones que me provea para mí. Cuando en realidad se le cuento un poco de mi experiencia, de cuando yo quise aprender cómo correr tabla de surf, es muy diferente. Los que han escuchado un poco mi historia, lo voy a hacer como una forma muy, muy breve. En California, cuando yo tenía 16 años, yo quería ser surfista. Yo pensé de que si iba a ser surfista, que las chicas me iban a querer, que iba a ser como más guapo, quién sabe. Pero tenía esa cosa en la mente de que si yo podría aprender, que, que iba a ser como más cool, que más chévere. Y yo pensé que, mire, yo voy a aprender. Yo fui, un amigo me llevó con otros amigos, fuimos a la playa y no tenía las herramientas correctas, pero no era por problema. Yo me iba, aunque era frío el agua en enero en California, no había problema, me iba a meter en el agua, iba a aprender. Llego a la playa, mi amigo está como estirándose, preparándose para meter en el agua, y yo mirando qué hacía, y yo copiaba exactamente lo que hacía. Él hacía una cosa, yo hacía lo mismo. Yo respiraba así, estiraba, y yo hacía exactamente exact lo que él hacía. Para copiar, a veces me dice, no puede ser tan difícil. Y mi amigo se agarra su tabla mat, se agarra la tabla y se mete al fondo. Viene la ola, se mete por abajo de la ola, se sube arriba, se ve súper sencillo. Así que me dice, ¿sabes qué crees? A ti te toca. Voy a agarrar la tabla, agarra la tabla, me mete en el agua. Viene la ola, la ola viene y ¡boom! Me pega la ola, me hace lo que se llama una máquina, una lavadora, y me voy dando vueltas, vueltas. No sabía dónde estaba arriba, por abajo. Pensé que iba a ahogar. De ser muy sincero, fue la experiencia más fea de casi toda mi vida. Yo decía, yo no sé por qué gente hace eso. Estaba muriendo de frío, no tenía un traje de wetsuit para mantenerme caliente. No podía sentir mis dedos, ni de pie, ni de mis manos. Y aparte de eso, sentía como una rata ahogándome en el mar porque no podía respirar. 
Ahora, eso pasó por casi 45 minutos, no fue nada divertido, casi no quería volver a hacerlo. Felizmente, no me rindí y poco a poco fui aprendiendo. Ahora, esos saltos de experiencia mía lo voy a llevar a mis hijos. A mis hijos cuando aprendieron correcto a hacer fue muy distinto. Y a ellos a la playa en Perú, en un lugar que se llama la Costa Verde, en la playa de Macaja, hay un par de profesionales. Lo llevé a mi hijo a un profesional, un mentor que sabía muy bien cómo enseñar a jóvenes a aprender a correr tabla de surf. Le pregunté si estaba interesado. Pepe, que manejó un negocio que se llama Pepe Surf, les dio a mi hijo, le dio una tabla, le dio también el wetsuit para que no pusiera frío. Incluso le pusieron botas en sus pies para que no lastimaran los pies en las piedras y para que no, no aguantaba tanto de frío en el mar. Pepe le suba a mi hijo en la misma tabla de él, lo lleva y tuve una experiencia muy distinta a la mía. Ahora, ¿Por qué le cuento esta historia? Ustedes tienen que entender de que la forma más eficaz de yo hacer una relación, una conexión emocional contigo, es a través de la historia. Yo te cuento esta historia, es muy diferente que yo explicar las razones por las cuales tú deberías buscar un mentor en tu vida. Ahora, cuando yo hablo de mi mentor Bo Eason, lo que yo me di cuenta a través de mis experiencias como esta, de que mire, si yo quiero ser lo mejor, si yo quiero avanzar, yo necesito una persona que me va a, a exigir lo mejor, que me va a empujar hasta estar aquí arriba, y es lo que estaba buscando yo. Ahora, en las historias, tú tienes que ver forma de coleccionar todas las historias. No todas las historias van a ser de ti misma. De repente vas a tener historias de otros y vas a contar la historia de ellos, pero es la forma más eficaz de lograr contar a las personas uh, conexiones de ellos de poder captar. Enseguida voy a hablar un poco más de ese tema de, de, de la conexión emocional con los clientes y cómo lo logramos. Pero tienes que ver, mire, si yo voy a coleccionar historias, ¿dónde los consigo? Primeramente, debe buscar en tu propia industria. Busca las mejores que hay en tu industria. Busca cuáles son su historia. Uh, te garantizo, si busca los mejores que hay en tu industria, en tu profesión, en tu negocio, los que venden más dinero, los que más ganan, los que están teniendo, teniendo más éxito, te garantizo que siempre van a ver de que ellos están contando su historia. Y apúntalo para saber su historia. No es de que tú vas a fabricar una historia que no es correcta, pero tú puedes comenzar a tener una, una, una lista, una colección de historias para poder entender cómo funciona. Incluso puede ser que esa historia de ellos en tu industria te va a abrir la mente de muchas ideas más. A la segundo lugar donde tú puedes buscar historias es a través de otras industrias. A mí me fascina agarrando historias de personas de éxito de otras industrias y viendo cómo puedo tomar yo sus experiencias, sus ideas y aplicarlo a mi rubro, a mi negocio, a mi mercado. Es súper interesante. La tercer lugar que debería hacerlo es en cualquier otro sitio. O sea, sinceramente, algo que dice Jim Rohn frecuentemente es que, mire, cuando vamos a seminarios, uh, por lo regular se escucha las historias de gente exitosa. Pero la verdad, podemos aprender muchísimo de gente de fracaso. Un hombre que se tira su vida porque se volvió alcohólico, uh, un borracho, y a ver cómo que tenía todos sus malos y cómo se perdió todo, también podemos aprender muchísimo de ellos. O sea, busca en tu re, en, entorno y van a ver muchos lugares donde tú puedes comenzar a ver historias de cosas positivas y cosas negativas. Y debes estar como coleccionándolos. Uh, y esas son las cosas que vas a usar como una forma que cuando tú vas comunicando con las personas, mire, ¿cómo yo puedo ingresar una historia de poder enseñar esto? Uh, uno de los mentores que más usó esto es, es Jesucristo. Vemos cómo él enseñaba su frecuencia de inyectar uh, historias o parábolas que usaba para poder enseñar a la gente. Tienes que ver, mire, ¿cómo yo puedo tener una lista de tantas historias? Yo siempre estoy buscando historias para co coleccionar para poder colocar en contenido que va a compartir con la gente. O la razón por qué se funciona es que quiero que vayan pensando en tres círculos. Uh, y si yo quiero lograr vender un producto, hay un señor que se llama Michael Margolis. Uh, voy a poner el link abajo uh, después del nombre de él para que lo puedan buscar. Es un experto también de lo que son las historias. Él habla de importancia de esos tres círculos. Esos tres círculos que él hace son de tres historias diferentes. Y esas historias tienen como una conexión. Si yo fuera a hacer un círculo y si fuera a hacer como una conexión de que hay una parte en que se conecten los dos, comienza así. Puede ser que una historia es nuestra historia de origen. Eh, digamos, es la historia de origen de nuestro negocio, cómo se arrancó, cómo, cómo se comenzó, cómo tal. El segundo historia que está en medio, que se conecta con la historia de origen, 
es la historia del cliente. O sea, nuestro cliente que vamos a tener, cuál es su historia. O sea, cómo consiguen en ellos, qué tipo de persona es, cuáles son los desafíos, cuáles son las observaciones que tienen hacia tu producto. Y eso nos lleva al tercer círculo, que en ese caso sería como uno acá, uno en el medio que van justamente haciendo una, una pequeña interconexión. Y la tercera ya sería el círculo de lo que sería tu historia de tu, de tu producto. Ahora, la clave es de que cuando conexionamos las historias, tenemos que ver formas en que generamos emociones, conexiones emocionales con cada uno. Cuando yo hago eh, el cuento de mi historia de origen y luego contando un poco de mi experiencia y por qué yo tengo unos negocios, eso va conectando una conexión emocional con la persona. Cuando hago, entiendo bien uh, la, la emoción conexión de las personas. Y pongo un ejemplo. Yo tengo un negocio por lo cual yo enseño a la gente cómo ser emprendedores y proveer oportunidades para que puedan ganar más dinero. Yo puedo pensar, mire, yo voy a proveer una solución y puedo dirigir mi historia hacia las soluciones para ellos. Pero la verdad es que para hacer una conexión emocional, en vez de hablar a lo que es, digamos, sus soluciones, sus problemas, yo tengo que hablar a ellos de cuáles son sus pensamientos. ¿Podría ser posible que yo podría hacerlo? ¿Podría yo invertir dinero y no perderlo? ¿Es verdad que funciona? ¿Cómo que voy a pagar la luz? Uh, ¿Qué me van a decir la gente si yo hago esto? ¿Me van a pensar que soy loco? O sea, esas son cosas que estoy hablando ahora. Estoy hablando de las conexiones emocionales, de qué son las historias eh, en el mente de mi cliente que está buscando cómo mejorar su situación financiera. Pero cuando lo hablo de las conexiones, yo tengo que ver cómo yo hago una, una, una referencia de que yo hago toco de esos puntos de, de referencia que acabo de mencionar y no, mire, quiero ganar más dinero, eh, aquí puede ser una libertad financiera, quiero ser tu propio jefe, que estoy hablando, digamos, a la solución y no tocando, digamos, cuál es la conexión del problema. De igual forma, cuando llega al producto, y lo que tratamos es buscar interconexiones entre esos tres, tres círculos, de nuestra historia de origen, de cómo comenzamos, lo que estamos haciendo, a nuestro cliente, a la persona a quien estamos hablando, y también a lo que es nuestro producto. A medida que tú vas viendo la forma de poder conectar esos tres círculos, uh, y puedes ver un poco más a, a detalle en lo que hace... Uh, ese señor que mencioné que se llama Michael Margolis, van a ver una forma mucho más eficaz de poder hacer una conexión y una relación con la gente por la cual quieres comercializar tu producto o tu servicio. Pero todo comienza con la historia. Tiene que ver mire, cómo que cuento yo una historia. Uh, cuando yo escucho un discurso en la iglesia, cuando escucho una presentación de negocio, hasta que cuando escucho cosas en la radio, un podcast, lo que sea, siempre estoy escuchando a ver si la persona hace una historia. El otro día estaba en una, una presentación y escucharon varias personas hablar y era, era muy interesante. A, a, a la gente que por la cual tenía más conexión ese día fue una presentación de diferentes discursantes uh, que duró como dos horas. Los que más me llegaban, los que más yo podía entender, los lo que más hacía conexión conmigo fueron los que usaron historias. O las historias que contaron no todos eran de ellos mismos. A varios de esas historias que contaron en su presentación, en su participación de ese, de ese evento que fui, uh, fue de, de otros. Uh, pero trajeron las historias de otros, lo metieron dentro de su presentación y eso se hacía más conexión, hacía más comprensible lo que estaba enseñando ellos, además lo que enseñaban los otros. Había otras de que se paraban y hablaban y estaba yo todo el tiempo mirando el reloj, me dijo, ¿cuándo van a terminar? No tenía ningún tipo de conexión o, 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 o relación con ellos en la forma en que lo compartieron porque no tenía historias. Haga el esfuerzo. Quiero dar a ustedes así hoy día el reto es que saque un cuaderno y comience a llevar una lista de diferentes historias que tú escuches y vaya colocándolos. Y vaya pensando, mire, esta historia podría ser eficaz en tal, en tal circunstancia. Y va buscando, mire, cuando yo tengo problemas, digamos, de que tengo yo desafíos, tengo, por ejemplo, uh, con mis, mis personas de venta, uh, tengo diferentes uh, objeciones de, de no comprar o lo que fuera, y poco a poco vas viendo, mire, cuando ellos te hacen una objeción o, 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 o ves que no están conectando, le va a inyectar ya una historia. A, a muchas veces a la gente les enseño a ellos una capacitación que hago de crecimiento explosivo. Eh, cuando alguien le hace una pregunta y no sabe la respuesta, lo que debería responder es lo siguiente. Mire, yo no sé. La única cosa que sé yo es, y lo voy a contar, una historia. Uh, y esa es clave. O sea, la gente, 
eh, quiero tomar decisiones en basado a las historias que tú vas contando, no nada más en los hechos. Sí, yo puedo contar como datos y hechos de un montón de cosas. Lo que de verdad les van a comprar, lo que van a hacer que ellos hacen una decisión de comprar algo de ti o comprar tu servicio, tu producto, tiene que ver a través de las historias que tú vas proviendo. Y la forma en que esas historias hacen una conexión pequeña con la historia de ellos mismos como cliente y tu historia de origen y tu historia de producto. Esas tres cosas son claves en cómo hacer uh, tu presentación, su comunicación de poder presentar tu oportunidad mucho más eficiente y mucho más efectivo. Muchas gracias por estar conectado hoy día. Les agradezco mucho por el tiempo que me has prestado esta noche. Si tú has visto o has encontrado valor en esta presentación, les hago la invitación de una vez de compartirlo con tres amigos. Que no sea egoísta, comparta lo que ha visto hoy día para que ellos también puedan ser partícipes de esa capacitación que hacemos cada miércoles. Si tienen una pregunta específica que quisiéramos que podríamos uh, expandir y hablar un poco más, déjenos un comentario aquí abajo de lo que quisiera que podamos tocar más información. Y con todo gusto yo te respondo vía mensaje de abajo. Hasta incluso lo incluimos en una presentación en los futuros miércoles que vamos dando esa capacitación. Éxitos. Les deseo mejor esta semana, sacamos lo máximo que lo que nos quede del resto del primer trimestre de 2019 y nos vemos en la cima. Muchas gracias.